ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നല്ലൊരു കേക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പിന് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈപ്പുരസം വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ബദാമിൻ്റെ ഇറ്റ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അറ്റ ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വനില എസൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് പാല് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാല് തിളപ്പിച്ച് ഒരു കപ്പാക്കി കുറുക്കിയെടുത്തതാണ് അങ്ങനത്തെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്താൽ ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി പതിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബദാം മിൽക്കിൻ്റെ എസൻസ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കുക ഇനി 
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മൈദയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശയായിട്ട് മൈദ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം തീരെ കട്ടകളില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയായാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമ്മൾ പതിപ്പിച്ച് വെച്ച എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തോടെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രേ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റീമർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുത്തൻ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്